Bella a tutti ragazzi, io sono Baby Shark Video e oggi siamo in un video un po' speciale. Oggi ho fatto un acquisto che, come molti sanno, io sono molto appassionato dei rettili e degli anfibi. Oggi ho comprato, ho fatto un nuovo acquisto che è una rana de, dell'Africa, una rana della, una rana, si chiama Rania, eh, rana artigli africana, sì, rana artigli africana, sì, mi pare che si chiama così, comunemente chiamata da me rana d'acqua, perché, cioè, rana d'acqua nel senso perché è molto difficile che esca fuori all'acqua, è una rana che sta principalmente sott'acqua. Ora ve la faccio vedere, l'ho messa in questo piccolo fauna box, ed eccola qui, cioè, allora, non so se si vede, ma è là. Di solito, con la luce del sole non si muove mo molto questa rana. Però siccome questa luce non è tanto forte, anche se voi lo vedete forte, cioè, illumina poco. Quindi si sta muovendo, anche perché poi qua c'è il coso che la copre. Quindi fa ombra e si muove. Allora, faccio vedere un po' com'è. Attimino. Ok, allora. Dov'è? Non gli ho ancora dato un nome. Quindi, qualche nome divertente da dargli, scrivetemelo voi. Allora. Si chiama, ha tra l'altro un maschio, l'ho notato ora, perché le femmine hanno tipo metà coda. Le femmine hanno metà coda. E lei non ce l'ha. Ui. In questo caso, quindi un nome da maschio. Allora andiamo a prenderlo, eccola qua, come vedete è domestica, l'ho comprata. In negozi di acquari, dicevo, in negozi di acquari si può trovare molto facilmente perché sta insieme ai pesci. Comunque, allora parliamo un po' di questo animale. Si chiama eh, rana artigli africana, vabbè africana perché viene dall'Africa, però si chiama artigli perché, ora vi faccio vedere, tenta piccolino, cerco di non, di non fargli troppo male, spero che si vede in video, allora aspetta qui, un attimo, un attimo solo, un attimo solo, dai ferma, ti prego. Ok, si è calmata. Vabbè, dai, ma, ma sei infame. Ecco, un nome potrebbe essere infame. Non mi fare... No. no. Non la stringo perché, poverina, le, che le rane... Vengo così, ok. Allora. Vieni qui! Dove? Ecco. Allora... Non so se, se mette a fuoco, vabbè. Comunque, ha le zampe palmate. E adesso non si vede, però. Vabbè, comunque ha dei piccoli artigli, sono bianchi, sono qui. Ah, adesso così si vede. Vedete che ha tipo delle cose nere nelle zampe posteriori. Vabbè, nelle zampe di dietro. Ha delle cose nere qua. Ok, non ti muovo. No, 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 non scappare. Queste cose nere che vedete non è non è sporco, ma è quello che mangia purtroppo. E la maggior parte è terra. Queste cose queste cose qua arrotolate sono vere, però vabbè. È una rana molto carina da tenere anche come animale domestico, appunto. E spero che vi sto vedendo in questo video. È un animale che comunque, se volete comprarlo, se volete farlo, non ha bisogno di molta... Cioè, ha bisogno pure di attenzione, come le altre rane. Però, a differenza di una rana presa dal, dal laghetto qui vicino, nel senso, nel laghetto del giardino, presa, messa in gabbia, è più facile da contenere, perché comunque... Comprandola già è stata allevata, quindi non ha, cioè, se non mangia troppo non ci sono problemi, 
sappiamo le, se sono abituate col mangiare, sapete che mangiare dargli. Mentre se la prendete in un laghetto, vabbè che questa nei laghetti non... A meno che con una persona gliele butta non ci sono nei laghetti, però va bene. Le colorazioni di questa rana, chiamiamola rana perché secondo me è un pesce, intanto sto vedendo che si è messa tipo ninfea sopra la cosa e appena l'ho detto si è appena tuffata, va bene, va bene. Ranetta, piccolino, va bene. E le colorazioni dicevo che sono il suo colore, che è molto raro il suo colore, che è tipo bordeaux, strano, color rosso. Color militare. No, 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 stavo leggendo, eh, stavo vedendo che colore era perché non me lo ricordavo. Poi c'è albino, è il classico colore che c'è anche nera, se non sbaglio. E poi il classico colore che è marroncino scravo. Questo non è marroncino scravo. Ho appena visto che nelle zampe posteriori, che dovrebbero essere quelle dietro, non lo so, ha dei piccoli filamenti che penso siano sì sono le vene va bene comunque ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi ovviamente al canale attivando la campanellina così saprete sempre quando io vi quando cioè, quando vi quando mi sta guardando cioè io voglio farmi eh questa rana come mi guarda? Vabbè, comunque. Attivate la campanellina. Dalla mia rana. Da me e dalla mia rana. È tutto. Bella raga.